வணக்கம் வணக்கம் இது மகேஷ் இது தினேஷ் இன்னைக்கு நம்ம பேச போகுது நல்ல விஷயம் நம்மளை சுத்தி என்னெல்லாம் நடக்குது அப்படின்றத பத்தி ஏன் இப்படி ஒரு நல்லவை அப்படின்னு ஒரு டாபிக் எடுத்து பண்ணணும் அப்படின்னா கார்த்தால எழுந்து நம்ம எதை பார்த்தாலும் எதை பண்ணினாலும் எதுவுமே மனசுக்கு திருப்தியா ஒரு நல்ல விஷயம் எதுவுமே காதலியும் விழ மாட்டேங்குது நம்மளால பார்க்கவும் முடியல சரி சோ நம்மளால முடிஞ்ச ஒரு நாலு நல்ல விஷயத்த ஒரு நாலு பேருக்கு சொன்னா அது ஸ்ப்ரெட் ஆகி அது ஒரு பெரிய விஷயமா வரும் அது நல்லது நடக்கட்டும் எல்லாருக்கும் அப்படின்ற ஒரு நல்ல எண்ணத்துலதான் இந்த டாபிக்க நாங்க இன்னைக்கு ஆரம்பிக்கிறோம் ஓவர் டு தினேஷ் இன்னைக்கு முதல் நல்ல விஷயம் என்னன்னு பார்ப்போம் இப்ப புதுசா ஒண்ணு ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அது என்னன்னா போனை வரைஞ்சு கொடுங்க ஸோ இப்போ அது வந்து ஐ போன் சிக்ஸ் இதுக்கப்புறம் செவன் வந்துருச்சு எயிட்டு நைனு எக்ஸ் எக்ஸ்ஆர் எக்ஸஸ் எக்ஸஸ் மேக்ஸ் சரி ஓகே எப்படி இருந்தாலும் நிச்சயமா என்ன இன்னொரு நேரத்தில் இவங்க போடுற அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பார்த்துட்டு நீங்கள் ஏதோ போனை மாற்ற போ மாற்றுவீங்க அண்ட் சரி இந்த ஃபோனை மாற்றிட்டீங்கன்னா அப்போ மிஸ் புது ஃபோன் வாங்கினதுக்கப்புறம் இந்த ஃபோன் என்ன பண்ண போகிறீங்க அது என் ஆஃபீஸ் தான் கேட்கணும் ஓ சரி ஓகே இது உங்கள் ஆஃபீஸ் ஓகே சரி ஓகே உங்ககிட்ட ஒரு தனி ஃபோன் இருந்திருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ அந்த ஃபோனை விட்டுட்டு இன்னொன்று ஃபோன் வாங்குறீங்கன்னா பழைய ஃபோன் என்ன பண்ணுவீங்க பழைய ஃபோன் என் பையனுக்கு கொடுப்பேன் இல்லை எங்கள் அப்பா கொடுப்பேன் இல்லை எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபர் கேட்பேன் யா இது ஒரு நல்ல விஷயம் இது வந்து இந்த மாதிரி ஃபோனை வந்து நீங்கள் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபர்லேயோ இல்லை உங்கள் அவங்க ரீயூஸ் பண்ணுறதுக்கு உங்களோட அடுத்த ஜென்ரேஷன் பையன் கொடுக்குறீங்களோ அண்ட் உங்கள் அப்பா கிட்ட கொடுக்குறீங்களோ இதெல்லாம் ஓகே பட் ஒரு வேலை இந்த ஃபோனை நம்ம நான் ஜென்ரலாக என்ன பண்ணுறேன் நானே பண்ணியிருக்கேன் இதை ஒரு ரெண்டு வருஷம் முன்னாடி வாங்கின ஃபோன் என்ன பண்ணியிருக்கேன் சரி ஓகே அதுக்கப்புறம் யூஸ் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு ஃபோன் ஒர்க்கும் வாங்கல ஸோ ஒர்க் ஆகுது ஃபோன் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஃபோன் அப்படியே நான் குப்பை தட்டு தூக்கி போட்டேன் ஸோ இது என்னென்ன ஆக்சுவலி இது பேர் வந்து இ வேஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது மாதிரி வந்து யூஸ் பண்ணாத எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம்ஸ் இது எல்லாத்தையும் வந்து குப்பையில் நம்ம தூக்கி போடுறதோ ஏன்னா ஒர்க் ஆக போகிறது ஒர்க் ஆகாத எதுக்கு நம்ம வச்சுருக்கணும் சொல்லிட்டு குப்பையில் தூக்கி போடுறது அண்ட் எங்கெல்லாம் உங்களால் டிஸ் இது பண்ண முடியுமோ டிஸ்போஸ் பண்ண முடியுமோ அதை நீங்கள் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ இதெல்லாம் என்னது இந்த இ வேஸ்ட்லாம் வந்து இதுவும் கிட்டத்தட்ட பிளாஸ்டிக் மாதிரி தான் இந்த இ வேஸ்ட்டும் வந்து மக்க போகிறது இல்லை அது அப்படியே இருக்க போகுது அண்ட் அண்ட் அதனால அது இன்னும் டிகிரேட் ஆகாததுனால அதனால திருப்பியும் கேஸ் மீன்ஸ் காட்டில் கா காற்றுல கலந்து இன்னும் இதுவாக தான் ஆக போகுது ஸோ இதுக்காக என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா புதுசாக இனிஷியேட்டிவ் வந்து இந்தியாவில் என்ன எடுத்துருக்காங்கன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லேயுமே இ வேஸ்ட் கலெக்ட் பண்ணுறதுக்குன்னு ஒரு இடத்த வச்சுருக்காங்க ஸோ நீங்கள் எந்த ஸ்டேட்டாக இருந்தாலும் உங்கள் ஸ்டேட்டில் நீங்கள் கூகுளில் சர்ச் பண்ணி நியர் பை லொக்கேஷன் ஃபார் இ வேஸ்ட் கலெக்ஷன் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிய வரும் இதுமாதிரி அந்த இடத்துல போயிட்டு உங்களோட யூஸ் பண்ணுறதோ யூஸ் பண்ணாத பொருள் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா அதுக்கு தே அதுக்கேற்ற ரேட்டை போட்டு உங்களுக்கு கொடுத்துட்றாங்க ஸோ இப்போ வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இந்த இ வேஸ்ட் இப்படி பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு என்ன நல்லது ஸோ அதுதான் கிட்டத்தட்ட இப்போ நீங்கள் பிளாஸ்டிக் ஏன் வந்து அதை வந்து யூஸ் பண்ண வேணாம் என்வாயன்மெண்டல் ப்ரொடெக்ஷனுக்கு இது நல்லா ஹெல்ப் ஆமாம் இது ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து மண்ணோட மக்கி போய் திருப்பி அதை இதுவாகுதோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் யூஸ் பண்ணுறது ஓகே இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து மண்ணோட மக்காது நம்ம நாங்கள் ஏன் அதை பண்ணணும் ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஓகே நீங்க ஏன் இதை பண்ணணும்னா இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ரீ பார்க்கிங் லாட் இருக்கு நீங்க தேட்டருக்கு போறீங்க முதல் பெண் நிக்கிறீங்க ஓகேங்களா அந்த இடத்துல வந்து எந்த ஒரு போர்டும் போடல அதாவது இந்த பக்கம் பார்க் பண்ணு இப்படி பொண்ணு போடல ஜென்ரலா பார்க்கிங் லாட் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ வந்து நீங்க போகும்போது ஒரு நாலு பேர் வந்து ஆல்ரெடி வந்து டுவர்ஸ் ஈஸ்ட் சைட் பேஸ் பண்ணி பார்க் பண்ணிருக்காங்க நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க நீங்க போய் நடுவில் குர்காலி அப்போ பார்க் பண்ண போறீங்க இல்ல நீங்களும் ப்ராப்பரா என்ன பண்ணுவீங்க அதே அவங்க பேஸ் பண்ணதெல்லாம் பார்க் பண்ணுவீங்க இது போய் நேஷனல் ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் மாதிரி லைக் ப்ராப்பரா அடுத்த ஆள் வருவாங்கன்னு சொல்லிட்டு சோசியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியா நீங்க எடுத்துக்கிட்டு ஓகே நம்மளும் இப்படி பார்க் பண்ணா லைனா பார்க் பண்ணுவோம் நீங்க வந்து இது வந்து ஒரு சோசியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு பெட்டர் பிளானட் நம்ம பசங்களுக்கு ஏன்னா இந்த உலகத்துல நீங்க மட்டும் வாழல உங்களோட சேர்ந்து இந்த உலகத்துல மத்தவங்களும் வாழ்றாங்க ஸோ உங்களால அடுத்த ஜென்ரேஷனும் இருக்கு உங்க பையன் இருக்காங்க அவங்க பையன் இருப்பாங்க அப்படியே இருப்பாங்க ஸோ நீங்க ஒரு சோசியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியோட இல்லைன்னா அடுத்த வர தலைமுறையும் வந்து அவங்களுக்கு நல்ல ஒரு இதை வந்து விட்டுட்டு போகாம போவீங்க அதனால தான் நம்ம பார்க்கலாம் நம்ம எல்லாரும் எந்த அளவுக்கு இதை வந்து ஒரு ஃபாலோ பண்ண முடியும் அப்படின்றது
ஸோ அதனால தான் இது எல்லாமே ஒரு என்ன சொல்கிறது அதுக்கு ஒரு மதிப்பு இருக்குது அதனால என்ன பண்ணுங்கள் உங்களோட ஒர்க் ஆகுதோ இல்லையோ அதை எங்கள் கிட்டே கொடுத்துட்டிங்கன்னா அது ஒர்க் ஆகுதுன்னா அவங்க அதை ப்ராப்பராக வந்து சேஞ்ச் ஆப்பேன்னா ஒர்க் பண்ண வச்சுட்டு இது பண்ண இது பண்ண வைப்பாங்க திருப்பி ரீயூஸ் பண்ண வைப்பாங்க அப்படி அது கம்ப்ளீட்டாக டிஸ்ம இது ஆயிடுச்சுன்னா டிஸ்மெண்டில் பண்ணிட்டு ப்ராப்பராக இ வேஸ்ட் எப்படி வந்து இது பண்ணுமோ அதை அவங்க பண்ணிவிடுவாங்க ஸோ யா இதுதான் இன்னையோட முதல் நல்ல விஷயம் அடுத்தது நீங்கள் பிளாஸ்டிக்ஸ் பற்றி கேட்டீங்க பிளாஸ்டிக்ஸ்லாம் என்னோட இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கேரளாவிலேருந்து ஒரு ஆள் அவர் வந்து அவரோட தனிப்பட்ட இனிஷியேட்டிவ் அவர் மட்டும் கிடையாது அவரோட சேர்ந்து கொஞ்சம் அவங்களோட கூட இருக்கவங்க தான் அவர் மட்டுமே இனிஷியேட்டிவ் எடுத்து கடலில் கேரளாவிலேருந்து அந்த கடலில் விழுந்து குதிச்சு ஒரு கிட்டத்தட்ட தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டன்ஸ் பிளாஸ்டிக்ஸ் வந்து கடல்லேருந்து வெளியெடுத்துருக்காரு ஸோ இது பண்ணால் பதிமூணாயிரம் கிலோ அவ்வளோ பிளாஸ்டிக்ஸ் வந்து கடல்ல இருந்திருக்கு அண்ட் இதை வந்து ஒரு மனுஷனோட இனிஷியேட்டிவ்னால அவ்வளோ தீர்த்து வெளியே எடுத்திருக்காங்க ஸோ இவங்களோட ஸ்டாக்ஸ் படி பாத்தீங்கன்னா இதே மாதிரி நம்ம பிளாஸ்டிக்ஸோ அத்துக்கு இது குப்பையெல்லாம் நம்ம கடலை தூக்கி போடுறதுனால அது பெருசா இருக்கிறதுனால அப்படி தூக்கி போடுறோம் அது போயிடுதுன்னு நினைச்சோ அப்படி கிடையாது ஸோ இதே மாதிரி கண்டினியூ பண்ணி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்ப நம்ம இப்படியே பண்ணியிருந்தோம்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சு அப்ப கடல்ல இருக்கிற மீன்களை விட கடல்ல இருக்க பிளாஸ்டிக்ஸ் தான் அதிகமா இருக்கும்னு ஒரு ஸ்டாக் சொல்லுது ஸோ அப்புறம் மீன் பிடிக்க போகிறவங்க மீன் பிடிக்க போகிறேன்னு சொல்ல முடியாது பிளாஸ்டிக்ஸ் பிடிக்க போகிறதுனா சொல்ல முடியும் ஸோ இந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம நம்மளோட சுற்று சுற்றுப்புறத அக்கறை இல்லாமல் நம்ம பண்ணுறது வந்து நம்மளுக்கு போக போக தான் தெரியும் இது நம்ம எல்லாருமே பண்ணுற ஒரு தப்பு என்னென்னா நம்ம பண்ணுற தப்பை யாரும் பார்க்கலன்னா அது கரெக்டுன்னு நினச்சிக்கிறோம் அது ரொம்ப பெரிய தப்பு அது நாளைக்கு நம்மளை வந்து டெஃபினட்டாக வந்து அது பாதிக்கும் அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் இது தான் இந்த குப்பையை கண்ட இடத்துல போடுறது கடலில் இது கொட்டுறது ஸோ இது எல்லாமே பாதிச்சு பாதிச்சு இந்த பிளானட் வந்து ஒரு சைக்கிள் ஆகணும் அது சுற்றி வந்து நம்ம கிட்ட நிற்கும் ஸோ இந்த சின்ன சின்ன விஷயத்த நம்மளும் பிராக்டிஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு அடுத்த தலைமுறை அவங்களுக்கும் அந்த ஒரு நல்ல விஷயத்த பாஸ் ஆன் பண்ணோம்னா ஒரு பெட்டர் கிரீனர் மோர் பியூட்டிஃபுல் பிளானட்டை வந்து நம்ம நம்ம பசங்களுக்கும் சரி அவங்களுக்கு அப்புறம் வரவங்களுக்கும் ஹேண்ட் ஓவர் பண்ண முடியும் இப்போ பிளாஸ்டிக்ன்ற ஒரு பொருள் பெரிய விஷயத்துல வேர்ல்டு ஓவர் பேசப்படுது நிறைய இடத்துல பிளாஸ்டிக் பேக்ஸ் பேன் பண்றாங்க நிறைய இடத்துல பிளாஸ்டிக் இது எல்லாமே பேன் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது நம்மளால முடிஞ்சது என்ன பண்ண முடியுமோ அதை பண்றது நல்லதுன்னு நாங்க நினைக்கிறோம் நீங்களும் நினைங்க அடுத்தது வேற என்னன்னா இப்போதைக்கு தண்ணி பிரச்சனை சென்னையில் நிறைய இருக்குதுன்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ தண்ணி எப்படி சேமிக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டாக் சொல்லுது அண்ட் ஒரு நாளைக்கு ஒரு நாலு பேர் உள்ள சராசரி குடும்பத்துக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி லிட்டர்ஸ் ஆஃப் தண்ணி தேவைப்படுது ஜென்ரல் யூசேஜுக்கு நீங்கள் குளிக்கிறதாகட்டும் அண்ட் சமையலுக்காகட்டும் தண்ணி நான் கன்சியூம் பண்ணுறதுக்காகவும் த்ரீ ஹண்ட்ரட் எயிட்டி லிட்டர்ஸ் தேவைப்படுது ஒரு நாளைக்கு அண்ட் ஒரு பர்டிகுலர் நம்மளோட இதை வந்து நெட்ல சர்ச் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு மூணு ஆட்கள் வந்து தண்ணி எப்படி சேமிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு ஐடியா கொடுத்துருக்காங்க அதுல படி பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தர் வந்து அவர் குளிக்கும் போது அவர் டப்ல டப்ல நின்று குளிக்கிறாராம் ஸோ டப்ல நின்று குளிக்கும் போது அவர் குளிக்கிற தண்ணி அது எல்லாத்தையும் பக்கத்துல இன்னொன்னு ஒரு வாலி இருந்து வச்சிடலாம் ஸோ அது அவர் மேல வந்து சிந்துற தண்ணி எல்லாம் சேர்த்து வச்சு அதை வந்து அவர் பாத்ரூம் ஃப்ளஷ் பண்றதுக்கு இது மாதிரி யூஸ் பண்றதாகட்டும் வெளியிருக்க செடிகளுக்கு ஊத்துறதாகட்டும் இந்த மாதிரி தண்ணியை சேமிக்கிறதுனால அவர் மொத்தமா மூணு நாளைக்கு சேர்த்து அவங்க குடும்பத்தில் நாலு பேர் மொத்தமா இருக்காங்க அவங்க வந்து வெறும் ஐநூறு லிட்டர் தான் செலவு யூஸ் பண்ணிருக்காங்களாம் ஸோ கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி நூத்தி நாற்பது லிட்டர் ஒரு ஜென்ரலா மூணு நாளைக்கு தேவைப்படுற ஒரு நாலு பேர் இருக்கிற குடும்பத்துக்கு இவர் மொத்தமா ஐநூறு லிட்டர் கூட தான் யூஸ் பண்றாரு கிட்டத்தட்ட ஆல்மோஸ்ட் லைக் டபுள் ஓர் மோர் தென் ஆஃப் டைம் வந்து இவர் கிட்டத்தட்ட வந்து சேவ் பண்ண முடியுது ஸோ ஒருத்தரால் இவ்வளோ சேவ் பண்ண முடியும்னா அப்போ அந்த காலனியில் அவர் வந்து அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்லி அதையும் அவங்க சேவ் பண்ண அவங்களும் ஒரு ஐடியாவாக எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ இது வழியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஸ்ப்ரெட் ஆக ஸ்ப்ரெட் ஆக இப்போ நாளைக்கு திருப்பியும் நம்ம மழை பெய்ய ஆரம்பிக்கும் அப்புறம் திருப்பி நம்மளோட லைஃப் வந்து நார்மலாக மாற ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ தண்ணி நிறையா வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ திருப்பியும் அதே மாதிரி அடுத்த வருஷம் திருப்பியும் அதிகமாக வெயில் அடிச்சோ இல்லை மழை பெய்யாமல் போயோ திருப்பி நம்ம பிரச்சனை இது ஒரு சைக்கிளாக மூவ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு தண்ணி இருக்கும்போது அது எவ்வளோ சேவ் பண்ண முடியுமோ தண்ணி இல்லாத போது சேவ் பண்ண தண்ணி உங்களுக்கு தான் யூஸ் ஆகும் உங்ககிட்ட ஆரம்பிக்கிற ஒரு நல்ல விஷயம் அப்படியே ஸ்ப்ரெட் ஆகி எல்லாருக்குமே அது போய் சேரும் அப்படின்னு